사랑을 사랑으로 안셀무스는 스콜라 철학의 창시자이자 하나님의 실존을 대중들에게 이해시키기 위해 평생을 노력했습니다. 다음은 안셀무스가 복음을 전하기 위해 쓴왜 하나님은 사람이 되셨는가? 라는 제목의 글입니다. 하나님은 왜 사람이 되셨는가? 유능한 화가도 그림을 망치면 캠퍼스를 버리고 다시 그린다. 누구보다 유능한 화가인 하나님은 왜 스스로 망친 캠퍼스가 되기를 선택하셨는가? 캔버스의 일부분이 되어 찢기고 버림받는 고통을 참으셨는가? 그것은 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨기 때문이다. 하나님은 우리를 세상에서 가장 사랑하시고 가장 가치있게 여기셨다. 그렇기에 망가진 피조물이라 할지라도 버리지 않고 자신의 모든 것을 포기해서라도 구원하고자 사람으로 오신 것이다. 하나님이 예수님을 이 땅에 보내신 이유 예수님을 십자가에 달리게 하신 이유 그렇게 해서라도 우리를 구원하고자 하신 이유는 바로 우리를 이처럼 사랑하셨기 때문입니다. 하나님이 보여주신 사랑은 더할 수 없는 온전한 사랑 그 자체입니다. 사랑을 표현하신 주님께 내 모든 사랑을 드리며 평생의 구주와 주님으로 섬기십시오. 그리고 다른 사람들에게 주님의 사랑을 나누십시오. 우리가 주님의 사랑을 나눌 때 그곳에 하나님 나라가 이루어질 것입니다. 오늘 말씀을 통해 주님의 사랑에 감사하며 주님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 그리스도인의 삶에 대해 생각해 보겠습니다. 오늘의 말씀 에베소서 5장 2절 찬송가 503장 566장 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라 사람의 마음을 가장 따뜻하게 만드는 단어 중 하나가 사랑입니다. 하지만 세상의 어느 유행가 가사처럼 사랑이라는 말은 너무 흔하게 사용됩니다. 그래서 사랑이라는 말의 진정한 가치가 퇴색되었습니다. 사람들은 자신들의 감정에 너무 쉽게 사랑이라는 단어를 붙입니다. 사랑은 쉽게 변하지 않습니다. 누군가를 사랑하는 마음이 쉽게 변한다면 그것은 진정한 사랑이라고 말하기 어려울 것입니다. 그렇다고 해서 집착을 사랑이라고 말할 수도 없을 것입니다. 사랑은 자신의 유익이 아니라 상대방의 유익을 위해 자신을 희생하는 것이기 때문입니다. 주님은 우리를 위해 스스로를 희생하셨습니다. 아마도 가장 크고 위대한 사랑은 누군가를 위해 자신의 생명을 내어놓는 것입니다. 그런데 인간을 창조하신 전능하신 하나님께서 인간을 위해 인간이 되어 생명을 버리셨습니다. 이것은 주님의 사랑이 아니면 설명할 수 없습니다. 우리는 그 사랑을 사랑으로 돌려드려야 합니다. 그리스도인은 주님의 이 놀라운 사랑에 감격하여 예수 그리스도를 구주로 믿은 사람들입니다. 그러므로 주님께서 주신 사랑에 감사하며 비록 주님의 사랑과는 비교할 수조차 없이 작더라도 온전히 주님을 사랑해야 하는 것입니다. 주님께서 주신 놀라운 사랑에 감사하며 주님을 사랑하십시오. 그리고 다른 사람들을 사랑하십시오. 우리가 주님께 받은 놀라운 사랑을 본받아 이웃을 사랑해야 하는 것입니다. 주님의 사랑을 기억하며 주님을 사랑하고 아울러 이웃을 사랑하는 그리스도인이 되시기 바랍니다. 오늘의 기도 주님 우리를 위해 생명을 주신 주님의 사랑에 감사하며 주님을 사랑하게 하옵소서 그리고 그 사랑으로 이웃을 사랑하게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘